争执，何惧面前功不失？江山渔火万月，对酒当歌绝别。千秋如梦，回首时。手一热，匆匆被尘封。被随手一热，匆匆被尘。萧何行军大总管侯君集，献俘陛下。原高昌王居志胜，及其二子战败投降，献于陛下。免礼。陆国公侯君集，万里征战，替朕替朝廷扫平叛逆，可喜可贺。朕将按律，对大将军侯君集及众将士，论功行赏。谢陛下恩泽。居志胜，你知罪吗？居志胜携犬子，拜见皇帝陛下，谢陛下不杀之恩。高昌愿年年进贡，岁岁来朝，永为我大唐友好邻邦。嗯，居志胜，只要你潜心思过，鞠躬自省，弃恶从善，痛改前非，朕会给你一个适合的出路和前程。谢陛下隆恩，侯大将军，你上来。陛下，侯大将军，没忘了，得胜之后要与朕对饮酒觥。臣哪能不记得？陛下，就是因为想着与陛下的急功御酒。我才打了大胜仗回来，哈哈哈哈传召下去，真请众将士大醉三日。是陛下。陛下有旨，御赐侯大将军所属将士大醉三日，以彰其功。恭贺大将军得胜回朝。恭贺大将军得胜回朝。陛下，怎么没有见太子殿下？侯大将军，别忘了咱们约的是朕与你对饮酒觥。臣遵旨姐姐回来了，你干嘛呢？没干嘛。我东西送到了没有？哦，送到了，送到了
我把辽灵送到东宫以后，是太子妃身边的圣儿姐姐亲自来接的，绝无差池。好，那就好。笑什么呢？啊！从我一进门，你就一直在那儿傻笑。没有，没有。你看你这副魂不守舍的样子，哼！我明白了，你告诉我，你是不是看上这后庭哪宫的姑娘了？没有。八字还没一撇呢，他，他对我可凶了。傻瓜，我告诉你啊，他要是对你客客气气的，那你啊，算是彻底没希望了。来，我跟你说，你不要看他表面上好像是嫌弃你，不用管他，你呀、啊，就是要让他明白你对他的真心，懂了没有？可是，可是我万一向他表露了心迹，他不理我了怎么办啊？不理你，那你就受着呗，傻子上面写什么了？这些事你知道的越少，对你越是安全。我知道你仍在怨恨于我，但我希望你能明白，无论顺境、逆境，留在你身边陪你度过这一生的，终究是我。老师会以他的葬礼，来通知我，父皇最后的费力抉择。我虽未见到老师，但可以想象出，他已是油尽灯枯之境，却还殚精竭虑地为我出谋划策，为我的将来操心。参见殿下。献父大典进行的如何？陛下与侯将军经过一番对饮之后，现在都醉了。怎么到这儿来了？正要去东宫，哦，不，去正悟堂。哎，陛下，您和陆国公连饮了十二宫酒，该歇息了。朕要处理政务。好，好，好，老奴这就把奏章搬到寝宫来，您睡醒了再批也不迟。哎，嗯。将军，将军，陛下在跟陆殿睡着了。哎，将军，您慢点。让开！本将军，都让济公御酒给喝翻了。
也不看看我是谁，能喝醉酒吗？混账！都让开！太子殿下，侯将军，本宫终于等到你回来了。太子殿下，刚才我正跟陛下喝得尽兴，结果被那帮多日的阉人给搅了，所以呢？我来找殿下，接着喝。好，本宫就陪您继续喝，请，请。徐姐姐，温娘，我交代你去办的事情可办妥了。是，那那个夹在辽宁里面的纸条呢？就是我要你替换过来的那张。徐姐姐，你现在和武才人还是好姐妹吗？当然还是了，文娘，你怎么这么问呢？那为什么你还让我去骗瑞安？为什么你要刻意去模仿武才人的笔记？两个字条的内容明明是一模一样，唯有一句话不同。武才人写的是“太子位，黑沙则废”。白沙则立，而你写的内容却恰恰相反。姐姐，你这是在害人呢！既然你都已经看到了，你还问我做什么呢？没错。我就是想要害他武媚娘，我想要这么做已经很久了。侯将军，小心啊！原来如此，既未尽兴，不妨与陆国公再痛饮三公。来，请。还喝什么喝？你知不知道现在东宫已经危如累卵了？殿下，此番老臣拼了命的奋勇杀敌，不就是为了让殿下早日荣登九五，而尽一份力吗？臣怕让殿下失望，更怕殿下让臣失望。无论如何，今日向陛下呈捷报：立成员，迎战兵之人应该是殿下你，而不是李克那个来历不明的野种。但凡一个真正有血性、有尊严的汉子，怎能喝得下酒呢？请将军尝尝。自从李靖芒山变故之后
，本宫随身的酒囊就只装清水了。好，知耻而后勇啊！看来我侯君吉真是没有跟错人呢。殿下，你刚才说一直等着老臣回来，是不是有了计划，重新稳固东宫，确保太子之位了？都给我出去！其实我的计划与太子之位无关。殿下，此话怎讲？其实将军心里很清楚，自从父皇将我从邙山擒回之后，我这个太子已经失去朝中大臣的支持。实际上，自从我断腿后，父皇已渐渐对我不喜，再加上李泰三番两次的打击陷害，本宫如今所能依仗的，就只有侯将军以及魏征老师了。父皇杀臣心，摘我封号，减我俸禄，与此同时，却一味的恩宠李泰，推文学馆办扩地制，称前一再无退路。为今之计，只有兵谏父皇，逼他退位，我方才有一线生机。殿下的意思是说，要反？确切的说，若一个月后，父皇废我心意已决，没错，就是反。没人敢想着去逼宫父皇，咱们出其不意，定可一击而成，而且没有人会受到伤害。父皇会像祖父一样退位成为太上皇，只要侯将军全力支持，则大事可定。嗯、老臣觉得，现在的局势还不像殿下你所说的那么绝望吗？我也在等父皇做最后的决定。当然，此事关乎诸位余生的存亡荣辱，有所顾虑是应该的。不过，本宫相信大家不会出卖我，所以无需立即同意或者是拒绝，不妨考虑数日再做决定。也不知道魏征大人对殿下的计划有何建议。老师自从上次退朝之后，身体一发不适，现在也无力出门了。不过他是支持我的，他已有所安排，在他葬礼当日，便可知道父皇对我这个太子最终的决定。若父皇废我心意已决，则次日清晨，便是最佳的动手时机。之前。我也曾怀疑过武才人，可现在，我相信他，从来没有做过对不起姐姐的事。他一直待你很好。是啊，他待我很好，所以就这么凑巧的，把那把毒扇转赠于我，将陛下从我身边夺走。我受够这一切了。我终于明白，在这后庭之中。只要有他武媚娘，便无我徐慧；只要有他在的一天，陛下就不会真的在意我。你一直在我身边照顾我，你难道还看不清这一切吗？你应该帮我才是啊，姐姐，我娘懂你心中的苦处，可是，可是你还是不该去害人呐！你为了对付武才人，把太子，还有瑞安都牵扯进来了。陛下便是我的一切，只要能够和他在一起，我毁掉一个太子又如何呢？大不了我将来再替他多生几个，不就得了？难道你想要陛下杀了武才人？不
。我若要杀他，多的是机会。但这样一来，陛下便会恨我，却记挂他一辈子。我要的是，陛下恨他，以为他跟太子联手一起背叛他。好了，温娘，不说这么多了。你把那张纸条给我，快把纸条给我，在哪里啊？在哪里？不啊，文娘，我答应你，只要你把字条交出来，我就再也不做害人的事了。啊，不，姐姐，文娘绝不会帮你作孽的。姐姐，不要再错下去了，好吗？如果你再这么陷下去，我就把一切告诉武才人。好啊，文娘，原来你也要像其他人那样抛弃我，去巴结那武媚娘。不，姐姐，文娘此生都愿意照顾姐姐，只是这害人的事，万万做不得。若做了，那姐姐和韦贵妃又有什么区别呢？文娘，你说的对，你说的对。我渴了，文娘，你去帮我泡杯茶来吧。是，是姐姐。你莫要怪我，这都是你逼我的。有些话，我当着你的面，终究是说不出口。文娘，我没有骗你，我是真的想和你结成对时伴侣，一起在这宫中搭伙，一起过日子。可我终究是个太监，我配不上。你这么好看，起码应该找一个英武的羽林卫，或者是一个识文断字的相公，一起生儿育女。我能有一块你亲手绣的鸳鸯陪着，也就心满意足了。鲁国公那儿怎么样？老奴回禀大家，据手下报，鲁国公他酒醉之后，就乱闯乱撞的进了东宫，在里面待了有一个时辰，似乎又喝了不少酒。最后是躺在台雨里被送出宫的，可他没有回府，却又去了朱雀大街的春余坊，在朕面前装醉，从宫里装到宫外，这也算难为他了
，你那儿又如何？回陛下，据报近日来，武才人一直也未去过东宫，只是大概在幸福大典之前，他的随侍太监曾去过一次，说是送几品辽林给太子妃。啊、哦，手底下都轻着点儿啊，这都是上好的料子，可别给烫坏了。啊，莫公公，啊，您来了，您的衣服已经烫好了，这边请。皆于此来，所为何事啊？我的侍女死在屋内，头上有伤。魏王曾经说过，无论我在宫中遇到任何困难，都可以来找你。好，请放心，此事包在我身上，即刻便为婕妤处理。进出池底有暗流和顽石，将尸首腹中灌满水，再投入池中，便会被当作意外溺水而亡。回去转告魏王，我已经照他的吩咐，将魏征的嘱托修改之后送到东宫。不管魏征死后的棺材上盖的是黑纱还是白纱，都会被太子理解成完全相反的含义。有劳您了。魏王听此消息之后，定然会欣喜万分。都仔细一点。王德，王德，嗯，嗯，大家有何旨意？睡着了。是。袁公瑜给朕上了奏书，说侯君集在破高昌的时候，纵容麾下军士掳掠珍宝，任由手下将领
，自那高昌美女充填自己的后房，这简直是无法无天，把朕的脸都丢到西域去了。你去，把他给朕召来，朕要好好的通知他。是大家。哎，罢了。啊。先把他拿了，关几天再说。如今，他跟程前走得太近，本已不再适合掌握军权。借此机会，去了他的将军之职，让他在朝中当个吏部尚书，消停消停。希望他借此警醒，悬崖勒马。老奴遵旨。将军，即便去坐牢，也得清醒了去做。范臣醉成如此，三天三夜也醒不了，怎么清醒？我有办法，拿酒来。大将军，他们说你是钦定的范臣。什么？大将军，您若不是陛下钦定的范臣，我们岂敢跟您过不去啊？罢了，老子入惯了军帐，还从来没住过天牢。大将军，属下不相信，这是陛下的旨意。好了好了，老子累了，就让我到天牢好好睡上一觉。走了走了，走了，走。哎呀，手机真不行了，你现在去。你看那是什么？啊？是不是衣服啊？哎，快来看，快来看，是不是衣服、啊？这是什么？哎，快来，快来，看看什么呀？来，来，来，来，看看，看看，看看，看看。哎呦，这这这这是个人，是个人啊！快看，看看，这啊！吴作书，文娘是不小心掉入静初池之死的。可她头上的伤是怎么回事？这静初池里面有暗流，有顽石，文娘身上有伤也是在所难免的。可为什么只有头部有伤？不应该的，不应该的，姐姐。温娘是个多机灵的人呢，她怎么可能会不小心？一
一定是有人害了他。徐姐姐，能让我去他的房间看看吗？这可是，请徐姐姐成全，瑞安，给徐姐姐磕头了。这，你快起来呀、啊！徐姐姐，看在瑞安一片真心的份上，答应他吧。你快起来吧，我答应你便是了。来，也好，顺便也可以整理整理文娘的遗物。谢徐姐姐陆国公睡得很香啊！陛下，不知陛下驾到，臣又失礼了。起来吧，这些日子你受委屈了。朕理解你的苦处，朕当年带兵打仗的时候也一样，可是现在不一样了。朕的一言一行，大臣们都看着，天下人都看着，所以朕有时候也很为难啊。这次有人参你一本，哼，所以
，明知是戏，你也要陪朕演一场。陛下，这点委屈，臣还是受得了的。朕让你当吏部尚书，你不会不情愿吧？陛下，挺好的呀、啊。臣打了大半辈子仗，我早就受够了。回头能够在敞亮的宅子里坐着，有小丽拍着马屁，想喝口水、撒个尿的，你咳嗽一声，马上就有一堆人前来伺候着。这么好的差事，我能不情愿吗？你少来这套，也只有你敢这么阴阳怪气的跟朕说话。微臣不敢。嗯，告诉你，朕很看重吏部尚书这个职务，这不像带兵打仗，冲锋陷阵就行了。你得给朕拔擢起一批能臣和直臣，供朕所用。这就需要你有慧眼，还要有宽阔的胸怀。容人的度量，臣领旨爱过谁？